Dominik Stader. Ich bin seit Anfang letzten Jahres Ranger hier oben und bin für den Bereich Ruhestein, Bilder, See, Hustenbacher, See, Tonwachstal. Das ist so das Gebiet, wo ich zuständig bin. Ich habe zwei Jahre davor schon in der Zuschusszentrum gearbeitet und habe auch die ganze Diskussion zur Etablierung des Nationalparks mit begleiten dürfen, fachlich, aber auch als Informator, Informator ja, für die Bevölkerung. Und von der Ausbildung bin ich auch schon. Ganz toll. Der Nationalpark Schwarzwald, wie der Liste schon gesagt hat, insgesamt 10.062 Hektar Größe zu fast 100% reiner Staatswald. Als ich den Nationalpark die Politik gesucht habe, habe ich nur Staatswald angeschaut und nur der, der auch Naturschutzsach nicht relevant ist. Und man hat nach einer Diskussion dann diese zwei Gebiete ausgeschält. In der Mitte ist ein großer Privatwald, das ist der Hochschifferschaft, Privatwald nicht Nationalpark, deswegen nicht in der Mitte. Und dann fängt es hier oben wieder an. Und eine Besonderheit, die wir haben, Baden-Baden, große Stadt, hat in der Diskussion gesagt, sie möchten zum Nationalpark dazukommen. Das hat dann 450 Hektar zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben 450 Hektar Kommunalwald und der gesamte Rest ist reiner Staat. Es gibt keinen Privatwald im Nationalpark. Wir befinden uns jetzt hier am Ruhestein und sieht immer diese schönen weißen Flecken. Alle Skisprungschanzen, Skihänge, Siedlungsflächen, jedes Schlittkopfhotel wurden von vornherein ausgestanzt. Das also sind nicht Nationalpark, wenn Sie bauen wollen, müssen Sie sich mit den alten Behörden auseinandersetzen. Das ist viel einfacher, erspart uns aber auch Diskussionen, ganz klar. Wir werden jetzt gleich am Skihang durch den Wald parallel hochlaufen, kommen dann zu einem für uns sehr wichtigen Teil im Nationalpark, zum ehemaligen Bannwald Wildersee. Das ist ein Gebiet von, der Kern war damals 70 bis 75 Hektar groß, wo seit über 100 Jahren nicht mehr gewirtschaftet wurde. Das ist für uns natürlich was ganz Besonderes, weil unser Wald ja doch sehr stark aus der Kultur kommt. In diesem Gebiet wurde seit 100 Jahren nichts mehr gemacht. Bis jetzt auch Kernzone, also auch in der Bereich der Nationalpark nichts mehr machen. Und dort kann man ganz schön sehen, wie sich die Nationalpark mit unserem Klima, mit unseren Gegebenheiten in bestimmten Teilen auch entwickeln könnte. Und deswegen werden wir da heute hochgehen und ich versuche den Nationalparkgedanken gegen anhand des Brandwalds näher zu bringen. Denn der Gedanke ist, die großen Teil der Natur sich selbst zu überlassen. Wir müssen nach 30 Jahren auf 7500 Hektar Natur oder dürfen die Natur sich selbst überlassen. Dass sie doch selbst entscheiden, was sie machen. Wir fällen nicht, wir pflanzen nicht, wir bekämpfen keine Arten, die den Fortschritt den Feld. Das hat man im Bannwald seit 100 Jahren schon nicht gemacht. So können es bei uns Flächen halt aussehen. Mehr, wenn Sie keine Fragen haben, möchte ich hier gar nicht sagen, sondern gleich auch bei dem Wetter mit dem Raus. Ja, warum wurde die Situation beim Bannwald gerade so schwer zu bewirtschaften? Also, es ist ein K, also so eine so Mulde, deshalb auch steil. Ich denke, es hat einfacher gemacht, dass man es aus der Nutzung nimmt, weil dort, man hat ja öfters, wenn man Bannwälder macht, geht man in Bereiche, wo es sich wirtschaftlich auch nicht gedankt wird. Trotzdem, was kam auch vor 100, vor 100 Jahren, das war Initialisierung und so weiter. Man hat versucht auch mal wieder einen Ruhepunkt zu finden. Also ich denke, es war eher dieser Erholungsaspekt. Gleichzeitig war es auch ein Kontakt zur Forstwirtschaft, wo die Wissenschaft lernen kann, was macht die Natur von allein. Also eine Referenzfläche, wo auch wissenschaftlich von der FVA-Teilung geteilt wird.